எல்லாருக்கும் வணக்கங்க உங்கள் எல்லாரையும் ட்ரிபிள் சிக்ஸ் மந்த்ரா யூடியூப் சேனலுக்கு வரவேற்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வீடியோ பதிவில் நாம் என்ன ஆன்மீக தகவலை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சிவன் சொத்து குளநாசம் இதனுடைய உண்மையான பொருள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பல அன்பர்கள் நம்மக்கிட்ட சொல்கிறது சிவன் ஆலயத்திற்கு நாங்கள் போகிறோம் அங்கே கொடுக்கக்கூடிய பிரசாதத்தை நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வரதில்லை காரணம் என்னென்னா அது சிவனுடைய சொத்து நாம் அதை எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா நம்மளுடைய குளம் நாசமாகிவிடும் என்று சொல்கிறாங்க அதனால் நாங்கள் சிவன் ஆலயத்தில் கொடுக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பிரசாதத்தையும் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வரதில்லை இது வந்து உண்மையா அப்படின்னும் சில பேர் கேட்குறாங்க இதனுடைய உண்மையான பொருள் என்ன அப்படிங்கிறத விளக்குவது தான் இந்த பதிவு எந்த ஒரு கடவுளும் அது சிவன் மட்டுமல்ல எந்த ஒரு கடவுளும் குளத்தை வாழ வைக்குமே தவிர குளத்தை அழிக்காது அதை நீங்கள் சரியாக புரிஞ்சிக்கணும் அதன்படி பார்த்தோம்னா இந்த சிவன் சொத்து குல நாசம் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்மையான பொருள் என்ன இதில் மறைந்து கிடக்கக்கூடிய அந்த உள் அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய சொத்தாக நாம் என்ன சொல்லுவோம் நம்மளுடைய மரியாதையை சொல்வோம் நம்மளுடைய குணநலங்களை சொல்லுவோம் சொல்லுவோம் இல்லையா நம்மளுடைய வம்சம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான கௌரவத்தை கொண்டிருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ ஒரு மனிதனுடைய சொத்தாக கருதப்படுவது அவருடைய குணநலங்கள் பண்பு மரியாதை கௌரவம் வீரம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வம்சத்திற்கு உண்டான சொத்து அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மாதிரி சிவனுக்கு உண்டான சொத்து சிவனுடைய அந்த ஒரு மார்க்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சித்த மார்க்கம் சிவனை நீங்கள் அடையணும் சிவனோடு ஐக்கியமாகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் சித்த மார்க்கத்தில் போகணும் இந்த சித்த மார்க்கத்தை பின்பற்றுபவர்கள் சித்தர்கள் என அழைக்கப்பட்டார்கள் நீங்களும் ஒரு சித்தராக வேண்டும் சிவன் சொத்தாக மாற வேண்டும் சிவனுடைய சொத்தை நீங்கள் ஏற்க வேண்டும் சிவனிடம் கலக்க வேண்டும் அப்படின்னா இந்த சித்தராக மாறுவது தான் ஒரே வழி நினைப்பவரெல்லாம் சித்தராகிவிட முடியுமா அப்படின்னா நிச்சயம் முடியாது சித்தராகணும் அப்படின்னா அதற்கு பல விதமான தியாகங்களை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் நரை துறை மூப்பு இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய ஒன்று மனிதனாக பிறக்கிறோம் அதன் பின்பு வாலிபனாகிறோம் அதன் பின்பு மூப்பெய்தி இறப்பை அடைகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா காமன் இப்படி இந்த மூணு கட்டத்திலையும் மூன்று விதமான உணர்வுகளை நாம் மனதிலே விதைக்கிறோம் இளமையில் இருக்கும்போது காதல் உணர்வுகளை நாம் மனதில் விதைக்கிறோம் அதன் பின்பு ஃபேமிலி மேன் ஆகிறோம் தன்னுடைய குடும்பத்திற்கு உண்டான அந்த பந்த பாச பிணைப்பில் நாம் இருக்கிறோம் லாஸ்ட்டாக முதுமை ஆகிறோம் முதுமை காலகட்டத்தில் யாருடைய உதவியாவது நாம் நாடுறோம் இந்த மூன்று காலகட்டத்திலும் நாம் நிச்சயமாலும் ஆசா பாசங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நகர்த்தி கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் விளக்கமா சொல்லணும்னா மரணத்தை நோக்கி பயணித்து கொண்டிருக்கிறோம் இதை நீங்க மாத்தணும் சித்தர்கள் தன்னுடைய உடலை தன்வயப்படுத்துவார்கள் அதாவது மரணம் சித்தர்களை தேடி வராது இவர்கள் தான் மரணத்தை தேடி போவாங்க நான் விரும்பும் போதுதான் யமனே என்னிடத்தில் வர முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையை கொண்டவர்கள் அந்த சக்தியை கொண்டவர்கள் தான் சித்தர்கள் அதுக்கு நீங்க உங்களுடைய உடலை தன்வயப்படுத்த வேண்டும் எப்படி சார் என்னுடைய உடலை நான் தன்வயப்படுத்தி நிறுத்த வேண்டும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுக்குலத்தை கட்ட வேண்டும் இந்த இடத்துல சுக்குலம் அப்படிங்கிறது நாதம் மற்றும் விந்து ஆண்களுக்கு விந்து பெண்களுக்கு நாதம் இதை வந்து கட்ட வேண்டும் சிவனை நோக்கி பயணிக்கக்கூடிய அந்த தகுதி ஆண்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க பெண்களுக்கும் உண்டு இருவருமே இறைவன் பார்வையில் சமம்தான் எனவே ஆணாகட்டும் பெண்ணாகட்டும் அவர்களுடைய நாதத்தையும் விந்தையும் கட்ட வேண்டும் ஆணவம் கண்மம் மாயை ஆகிய மூன்றையும் அறுக்க வேண்டும் அனைத்து பந்த பாசங்களையும் துறக்க வேண்டும் ரொம்ப முக்கியமானது குண்டலினி சக்தியை எழச் செய்ய வேண்டும் குறிப்பா சொல்றது ஆண்கள் தன்னுடைய விந்தை பூமியை நோக்கி விழ செய்யாமல் பிரம்மச்சாரியத்தால் அதை கட்டி உச்சந்தலையை நோக்கி உயர்த்தி உள்நாக்கில் அமிர்த துளியை விழ வைக்க வேண்டும் இப்படி விளைவைத்தால்தான் அவர்களுக்கு அஷ்டமா சித்துகளும் கிடைக்கும் இவ்வாறு ஒருவர் விந்துவை கீழ் நோக்கி விடாமல் மேல் நோக்கி எழுப்ப செய்து அவர் வந்து கற்றார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நிச்சயமாலும் அவரால் இல்லறத்துல ஈடுபட முடியாது ஏன்னா அவர் கடும் பிரம்மச்சரியத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் மட்டும்தான் இந்த நிலையை அவர் அடைய முடியும் அப்படி இல்லறத்தில் ஈடுபடாமல் குழந்தை பாகியத்தை கொடுக்க முடியாமல் சித்த மார்க்கத்தை ஒருவர் ஏற்கும்போது அவருடைய வம்சம் அவருடனேயே 
முடிந்து விடுகிறது இதன் காரணம் பொருட்டே சிவன் சொத்து குல நாசம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா சிவனுடைய சொத்து என்று சொல்லக்கூடிய சித்த மார்க்கத்தை ஒருவர் ஏற்றுக்கொண்டால் அவருடைய வம்சம் அவருடனேயே முடிந்து விடுகிறது இதுதான் இதுக்குரிய பொருள் இந்த ஒரு விஷயம் தெரியாமல் பல அன்பர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா சிவன் கோயிலுக்கு நாங்க போறங்க சிவன் சொத்து குலநாசங்கிற பழமொழி இருக்குதுங்க அதனால குருக்கள் தர விபூதியை நாங்க வந்து வீட்டுக்கு கொண்டு போறது இல்ல அங்கேயே வச்சுட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஏதாவது ஒன்றுல கொட்டிப்பிட்டு வந்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்றீங்க இது ஒரு மிகப்பெரிய பாவம்னு உங்களுக்கு தெரியுமா கோவிலை நாம் அசுத்தப்படுத்துவதும் அங்கு இருக்கக்கூடிய பொருட்களுக்கு நாம சேதத்தை விளைவிப்பதுமே ஒரு மிகப்பெரிய பாவமாக பார்க்கப்படுகிறது எனவே தாராளமாக நீங்கள் சிவாலயத்தில் கொடுக்கக்கூடிய விபூதி குங்குமத்தை போகும்போதே ஒன்று பேப்பர் எடுத்துகிட்டு போங்க இல்லை சில கோவிலில் பேப்பர் வச்சுருக்காங்க பேப்பர் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா அந்த பேப்பரில் போட்டு மடித்து அழகாக நீங்கள் வீட்டுக்கு கொண்டு வாங்க பூஜை அறையில் அந்த விபூதி குங்குமத்தை வைங்க தினசரி இட்டுட்டு வாங்க இது தவறே கிடையாது அதே மாதிரி கோவிலில் கொடுக்குற பிரசாதத்தை தாராளமாக வீட்டுக்கு கொண்டு வாங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களோட சாப்பிடுங்க அதுவும் தவறு கிடையாது அதாவது பிரசாதத்தை வீட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டாம் அப்படின்னு ஏன் சொன்னாங்கன்னா கொண்டு வந்தால் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறதுக்காக இல்லை நீங்கள் லாங் ட்ராவல் பண்ணும்போது அந்த பிரசாதம் கெட்டு போவதற்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுனால தான் பிரசாதத்தை முடிஞ்ச மட்டும் இல்லை கோவிலேயே சாப்பிட்ருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்களே தவிர அதுக்கும் எந்த விதமான உள் சூட்சமும் கிடையாது இன்னும் விளக்கமாக சொல்லணும்னா கோவிலில் கொடுக்கக்கூடிய விபூதி குங்குமத்தை வாங்கி வந்து வீட்டில் வைத்து வழிபாடு செஞ்சிங்கன்னா வீட்டுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கிடைக்கும் நல்லது தான் எனவே இனி சிவன் சொத்து குலநாசம் என்று கோவிலில் கொடுக்கக்கூடிய பிரசாதங்களை நீங்கள் வீட்டுக்கு கொண்டு வர தயங்க வேண்டாம் இன்னொரு விஷயமும் சொல்லிடுறேன் சிவன் மட்டும் இல்லைங்க எந்த தெய்வமாக இருந்தாலும் அந்த தெய்வத்தினுடைய சொத்துக்களை ஒருவர் திருடினால் திருடியவர் குளமே நாசமாகிவிடும் என்பதும் உண்மை எனவே கடவுள்களின் சொத்துக்கு நாம் ஆசைப்பட கூடாது இந்த இடத்துல நான் சொத்து அப்படின்னு சொல்றது சிவன் பெருமாள் விநாயகர் காளி அம்மன் முருகன் இந்த மாதிரி தெய்வங்களினுடைய ஆபரணங்களை சில கயவர்கள் அபகரிச்சுட்டு போறாங்க இல்லையா திருடிக்கிட்டு போறாங்க இல்லையா அவர்களுக்கு வேண்டுமென்றால் இந்த சிவன் சொத்து குலநாசம் அப்படிங்கிற ஒரு பழமொழி பொருந்தலாம் நம்மை போன்ற சாதாரண பக்தர்களுக்கு இந்த பழமொழியின் உண்மையான அர்த்தம் நான் மேற் சொன்னதுதான் அதே மாதிரி சிவன் ஆலயத்துல நாம தரிசனம் செஞ்சீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க கடைபிடிக்க வேண்டிய சில முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் மனதிலே கொள்ள வேண்டும் அதில் முதல்ல சொல்கிறது என்னென்னா சிவாலயம் செல்லும் போது குளித்து முடித்து விட்டு தூய்மையான உடையை அணிந்த பின்பு விபூதி பூசி சிவநாமத்தை மனதிலே உச்சரித்தபடி நீங்கள் சிவன் ஆலயம் செல்ல வேண்டும் பின்பு சிவ தரிசனம் செய்ய வேண்டும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே முக்கியம் இது வந்து ஒன்று அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிவன் ஆலயங்களில் கோபுர தரிசனம் செய்யறதுங்கிறது ரொம்பவே முக்கியம் காரணம் சிவன் கோபுரத்தை பார்த்தீங்கன்னா தூள லிங்கம் அப்படின்னே சொல்லுவாங்க எனவே நீங்கள் சிவாலயம் செல்கிறீங்கன்னா அந்த கோபுரத்தை சிவனுடைய அந்த கோபுரத்தை பார்த்துட்டு உங்களுடைய இரண்டு கைகளையும் தலைக்கு மேல் குவித்து முதல்ல நீங்கள் கோபுர தரிசனத்தை செய்து விடுங்கள் இது ரொம்பவே முக்கியம் அதே மாதிரி பிரதோஷ காலகட்டத்தில் நீங்கள் வழிபாடு செய்கிறீங்க இல்லையா அப்படி நீங்கள் அந்த பிரதோஷ வழிபாடு செய்யக்கூடிய சிவாலயத்தில் அம்மன் சன்னதி இருக்கா அப்படின்ட்டு பார்த்துக்கோங்க காரணம் அம்மன் சன்னதி உள்ள சிவா ஆலயத்தில் தான் பிரதோஷ வழிபாடு நடத்த வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஐதீகம் அதே மாதிரி சிவன் கோவிலினுடைய நுழைவாயில்ல நந்தி தேவர் காவல் தெய்வமாக நின்று கொண்டிருப்பார் நீங்கள் இந்த நந்தி தேவரினுடைய உத்தரவை பெற்ற பின்பு அதாவது வணங்கிய பின்பு தான் நீங்கள் அடுத்த சிவ தரிசனத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் ஏன் சொல்றதுன்னா நந்தி தேவரை நாம வணங்காம சிவ தரிசனம் பண்ணீங்கன்னா நீங்க கோவிலுக்கு வந்ததாகவே கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட மாட்டாது எனவே எப்படி நாம் சொல்லுவோம் இல்லையா 
கோவிலுக்கு போனீங்கன்னா விநாயகரை முதல்ல வணங்கணும் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி சிவாலயம் செல்றீங்கன்னா நீங்க நந்தி தேவரை வணங்கிய பின்பு தான் நீங்கள் சிவ தரிசனத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி பிரதோஷ காலகட்டத்துல நந்திக்கு முதல் மரியாதை கொடுப்பாங்க அந்த காலகட்டத்துல நம்மளுடைய பிரச்சனைகளை நந்தியினுடைய காதுகள்ல சொல்லி ஈசனை வழிபாடு செய்யும் போது நந்தி தேவரின் மூலமாக நம்மளுடைய கோரிக்கைகள் சிவனுடைய பார்வைக்கு சென்று சீக்கிரமாக நம்மளுடைய பிரச்சனைகளுக்கு சிவன் தீர்வினை கொடுப்பார் அப்படிங்கிறதும் ஒரு முக்கியமான நம்பிக்கை அதே மாதிரி சிவனுக்கும் நந்திக்கும் குறுக்கே செல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது சிவாலயங்கள்ல இந்த வீடியோ தொகுப்பு நிச்சயம் உங்களுக்கு பயன்தரும் வகையில் இருந்திருக்கும் என நம்புகிறோம் நன்றி வணக்கம்